Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні вівторок, 6 грудня 2022 року, а в Україні вже 286 день великої повномасштабної війни, яку російська воєнщина принесла на мирну українську землю. Вчорашній день війде в історію як день восьмого масованого ракетного удару росіян по Україні. Як день ще одного повномасштабного злочину проти людяності, військового злочину, який стався саме 5 грудня в день підписання так званого Будапештського меморандуму ще 1994 року. Того меморандуму, який з одного боку переводив Україну в безядерний статус, бо наша батьківщина відмовилася від атомної зброї. Але такі держави, як Сполучені Штати Америки, Великобританія і в тому числі Росія гарантували безпеку для нашої батьківщини. І саме у цей день та країна, яка гарантувала нам безпеку перед обличчям цілого світу, знову вчинила масований військовий злочин. 70 ракет було випущено по Україні тільки за кілька годин. Постраждала критична інфраструктура на Київщині, Вінничині, особливо Одещині. Знову сьогодні по всій Україні проходять критичні відключення електроенергії. Мільйони людей лишилися без тепла і світла. Незважаючи на злочинність, на цинізм російського агресора, незважаючи на те, що Україна сьогодні повинна долати ці критичні труднощі під час зими, ми можемо сказати, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми в цей ранок є живими, можемо проголошувати Слово Христової істини і говорити правду про Україну і світ. Сьогодні я хочу знову продовжити з вами наші роздуми над тим, як нам навіть серед е, таких драматичних обставин холоду і зими дбати про наших дітей, про їхнє виховання? Ми з вами говорили в минулі е, дні про те, що е, певна виховна модель, яка лягає в основу е, шкільної програми, навіть виховної політики, Міністерство освіти України є так важливою для цілісного виховання наших дітей. Бо ми всі розуміють, що школа сьогодні не тільки передає інформацію і знання, але повинна виховати людину. І ось які уявлення про людину існують в тому чи іншому суспільстві, такого типу виховання здійснюється у школах. І сьогодні хочу з вами поговорити про католицьку школу. Католицька система освіти, яка охоплює усі ланки виховання дитини, починаючи від дитячого садочка, а відтак середньої католицької школи, завершується в католицькому університеті, це є безперервний процес виховання людини. Я хочу найперше всім пояснити, що католицька школа – це не є конфесійна школа. Це не є школа тільки для католиків. Це є школа, яка дає найкращу у світі освіту. Тому католицькість найперше тут означає якість освіти, а також її цілісність, її інтегральність між освітою і вихованням. Ми знаємо, що саме е, Святе Письмо, Боже Слово, нам дає цілісний образ людини, 
людини як е, образу Божого, людини як храму Святого Духа, який тілесно живе у людині. Того Святого Духа, який робить наше тіло своїм храмом, цей інтегральний, цілісний погляд дає можливість виховати людину, незалежно від її релігійного, конфесійного способу життя чи приналежності, чи її етнічного походження. Людину як гідний образ Божий. Тому католицькі школи сьогодні існують по цілому світі. Країни, які далеко, можливо, не є католицькими, справді просять, щоб такого типу мережа виховних інституцій могла дати взірець найкращої освіти для їхніх дітей. Очевидно, що батьки не католики можуть розраховувати на те, що їхню дитину приймуть до цієї школи. І очевидно, що католицька освіта сьогодні належить в Україні до так званої приватної освіти в Україні. Але саме її християнський напрямок показує, що тут йдеться так само про якусь дуже глибоку модель співпраці між церковними інституціями і державою. Отож, ми хочемо, щоб католицькі дитячі садочки, школи і наш католицький університет був відкритий для усіх. Щоб для того, для того щоб осягнути європейську найкращу освіту, не треба було їхати з України. Щоб можна було справді вчитися і здобувати найкращу освіту, знання і виховання у себе вдома. Для цього хоче послужити сьогодні наша церква. Тому ми запрошуємо батьків, дітей до наших католицьких дитячих садочків, наших шкіл і до Українського католицького університету. Так ми можемо закласти тверді євангельські фундаменти для нашого суспільства. Бо як показує світла практика, саме з католицьких шкіл виходять найкращі лідери того чи іншого громадянського суспільства, лідери різних церков і релігійних організацій, відповідальні громадяни своєї батьківщини. Сьогодні хочу ще раз вас запросити до посиленої молитви за звільнення наших ув'язаних священників в Бердянську оця Івана і оця Богдана. Молімося за тих наших дітей, які опинилися на окупованих територіях. Ми знаємо, що окупанти систематично нищать українську систему освіти на окупованих територіях. Навіть погрожують позбавити батьківських прав тих батьків, які відмовляються посилати своїх дітей до так званих російських шкіл на швидкоруч створеними окупантами. Нехай Господь Бог поможе нам зберегти гідність дитини і виховати гідність людини в мережі нашої шкільної, а також і католицької системи освіти. Боже, поблагослови наших воїнів на фронті. Боже, посли Твого архістратега Михаїла із невенсним військом для того, щоб навіть на полі бою зло було ще раз вкотре переможене. Боже, даруй Україні перемогу, даруй Україні Твій справедливий небесний мир. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!